السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي اليوم إن شاء الله راح نتعلم شلون نغير القارئ قارئ الفولتية من الأي سي للدي سي يعني مثل هذا اللي تشوفونه قدامكم العداد الرقمي شلون غيرته من الأي سي اللي هو التيار 220 وحولته الفولت الدي سي يعني بهذه الطريقة يقرا لي اثنين على الخمسة فولت لأربعة فولت وعلى الاثنى عشر فولت يكون قارئ الفولت بعدة أنواع أو ألوان لون أخضر أو لون أصفر أو لون أحمر وهذا المقياس الرقم الثاني باللون الأصفر حتى تشوفونه يشتغل على ليسي الميتين وعشرين أفتح الغطاء هذا اللي موجود هنا أول شيء بعدين أفتح البراغي اللي موجودة هنا افتح اللحيم اللي موجود هنا واللي موجود هنا بالاطراف هسه خلصنا من القاعدة افتح الغطاء هذا اللي موجود هنا الماسك هذا الواشر السن والواشر اللي موجود بقت عندي القاعدة هاي اللي موجودة هنا القاعدة المكان هذا والمكان هذا هنا اللي ماسكات القبر فحاول افتحها بدون ما تنكسر طلعت عندنا بهذا الشكل طبعا اذا تلاحظون المكان هذا بيلد هنا موجود ليد زايد اللي هو يصير باتجاه البورد حرف ال V هسه خلصنا الشاشه من هنا والمؤخر مالت المواسك اللي تدخل منها 220 فولت اي سي هسه نطلعها اللي نسوي هنا هو ان احنا راح نفصل هاي المكثفة السيراميك هاي المكثفة اللي تشوفونها راح نزيلها ما نحتاجها ونربط جواها من الجهة الثانية راح تكون هاي نهاية المكثفة السيراميك هي للانارة الانارة الشاشة اما المقاومة فهي للقراءة والمقاومة اللي بقت هنا بهذا الاتجاه راح تبقى هاي المقاومة هي سالب هاي المقاومة قوتها هي الخمسة وخمسين اوم النسبة مالتها مالت هاي المقاومة اللي هي البارد الجراوند النيترال المشترك هو هذا يكون عليه سالب وهنا راح يطلع عندنا اثنين راح يطلع عندنا سلكين سلك من جوا المكثف هنا وسلك من المقاومة من طرف المقاومة يعني راح نفتح هسه هاي المقاومات نفتح ما نبقيهن بهذا الشكل نعزلهن طبعا هنا كان هو المدخل مال تيار الاي سي هنا كان الاي سي ال 220 هنا داخل فاحنا نبقيها على حطتها اللي هي 50 اوم ونفصل المقاومات ذني الاثنين نفصلهن بهذا الشكل هذا هو خط المشترك اربط عليه سلك يبين لي بين هو بارد خط المشترك سلك انار الشاشه 
نار الشاشه راح اربطنا هنا هذا اللي هو 5 فولت يبقي الشاشه على نار هذا سلك الحار اللي راح يضيء الشاشه وهذا البارد المشترك اللي هو الجراوند وهذا الاخير هو الفحص هذا اللي راح نستخدمه ويا البارد هذا للفحص بهذا الشكل حصلنا على ثلاث اسلاك ربطنا ومثل اي اوفرميتر تحتاج بطاريه حتى شغله يعني هسه الاوفرميترات الموجوده عندنا الفولت ميتر يحتاج بطاريه الشغله وتفحص به الفولتيات هذا نفس الحاله السالب على السالب والموجب على الموجب يبقى ذن الخطين مكشوفات الفحص اشتغلت هسه الشاشه طبعا هي تنطي رقم واحد صفر واحد تنطي هاي وهسه راح نوصلها نشوف القراءة مالتها هذا عندي باور سبلي موجود راح نشوف قراءة الفولتية انا ثلاثة اربعة خمسة شوف زيادة ستة اثناش احداش هاي سبعة ثلاثة اربعتاش طبعا كل الفولتيات جاي يطيناها هاي قراته هنا انطيته كهرباء واحد واربعين واحد واربعين فولت انطيته طبعا حسب الباور سبلي اللي موجود هاي كل قوة الباور سبلي ينطيك قراءات هو ينطيك طبعا انت اذا تريد تربطه تشكله على محاوله على محاوله واحده شاحنه مال تليفون او او اي محاوله عندك تركبه او تربط له بطاريه نفس هاي وتظل تفحص به الفولتيات بنفس هاي الطريقه هاي الطريقه هي الصحيحه والناجحه اللي كنت اشتغل بها قبل فتره وانا رابطه الاجهزه نفس هذا المقياس وجاي استفاد من عنده شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته